Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashu. Ozodlikning bugungi dasturida Andijonda 5 yashar qizchani zo'rlab, so'ngra uni bo'g'ib o'ldirgan 31 yashar qotil 19 yilga qamaldi. Gulnora Karimovaning sobiq eriga tegishli ko'rilgan 7.5 milliard so'mlik mulk sotuvga qo'yildi. 400 ming dollar para alışta ayıblanıyorken Yunusabat Tumana hakimi işini davlat kafsizlik hizmeti uyuşturgen deyip dava kıldı. Xarazında 20 yaşar kız gayri tabi sekske macburlanıp tahkırlandı. Ozotikta haberler Assalamu alaikum. Efirde engelikler bilen Ahmet Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2 may kuni mamlakatda xomashyo resurslarini chuqur qayta ishlash, eksport mahsulotlarini ko'paytirish masalalariga bag'ishlab yig'ilish o'tkazdi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, yig'ilishda prezident 2019-2021 yillarda sanoatlashtiriladigan mahsulotlar ro'yxatini tuzishga ko'rsatma bergan. Asosan, 1-mayda imzolagan sanoat kooperatsiyasini yana rivojlantirish va talab yuqori bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish chora tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida qo'yilgan vazifalar muhokama qilingan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, o'tgan yili sanoatdagi qo'shilgan qiymat o'sishi 10 foizdan oshgan. Eksportning 52 foizini esa rangli metallar, energiya resurslari va hol meva tashkil etadi va bu iqtisodiyotda haligacha tayyor mahsulotga nisbatan xom ashyo ustunligini ko'rsatadi. O'zbekiston fuqarosini 7000 AQSh dollari evaziga Janubiy Koreyaga ishga yuborishni va'da qilgan shaxs qo'lga olindi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar qilishicha, bu shaxs ustidan ariza 29-aprel kuni Chilonzor tumani prokuraturasiga tushgan. 2017-yilning 30-sentyabr kuni 46 yoshli samarqandlik Luiza 36 yoshli samarqandlik Gofurga uni Janubiy Koreyaga ishga jo'natishni va'da qilib, undan ushbu xizmat uchun 7000 AQSh dollari olgan. Ammo kelishilgan rejaga xilof tarzda Luiza pullarni o'z ehtiyojiga sarflab yuboradi deyiladi Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabarida. Hozirda bu ayolga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-qismi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgani aytilmoqda. O'zbekistonda Ramazon oyi 6-maydan boshlanadi. Shu munosabat bilan prezident Shavkat Mirziyoyev muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorga asosan Ramazon oyining mazmun mohiyati to'g'risida ma'rifiy tadbirlar va targ'ibot ishlari tashkil etiladi. Ehtiyojmand va yordamga muhtoj oilalarga har tomonlama ko'mak ko'rsatiladi. Qabristonlar va ziyoratgohlar obodonlashtiriladi. Avvalroq O'zbekiston muftiyati Nursultonda Qozog'iston va Qirg'iziston muftiyati vakillari bilan o'tgan uchrashuvda mintaqa mamlakatlari Ramazonni bir kunda boshlash to'g'risida kelishib olganlarini bildirgan edilar. Biroq O'zbekiston muftiyati Ramazon aynan qaysi kuni boshlanishi haqida ma'lumot bermagan edi. Human Rights Watch tashkiloti Xitoy rasmiylari ommaviy kuzatuv dasturi yordamida Shinjon Uyg'ur muxtor rayonidagi musulmonlar haqida ma'lumot to'plab, ularni tergov qilmoqda va qo'lga olmoqda deb hisobot tarqatdi. 2 may kuni e'lon qilingan hisobotda yozilishicha, mobil dastur yordamida rasmiylar mintaqadagi oddiy fuqarolar haqida ko'plab ma'lumot, jumladan ularning qon guruhi, bo'yi, diniy siyosiy qarashlari haqida ma'lumot to'plamoqda. Aytilishicha, dastur yordamida aholi telefonlari, avtomobillari, hujjatlari kuzatib borilmoqda. Biror shaxs qo'shinlari bilan vaqt o'tkazmasa yoki g'ayrioddiy darajada ko'p elektr energiyasini ishlatsa, bu holatlar dasturda qayd etiladi. Shinjon Uyg'ur muxtor rayonida 13 million Uyg'ur va boshqa millat vakillari yashaydi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin rus internet tarmog'ini xalqaro tarmoqdan izolyatsiya qilish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Mazkur qonun 1-noyabrdan kuchga kiradi. Suveren internet nomi berilgan qonun kuchga kirsa, Rossiyada web trafigi hukumat nazoratidagi nuqtalardan o'tishi kerak bo'ladi. Qolaversa, qonun doirasida mahalliy nomlash tizimini joriy qilish ko'zda tutilgan. Qonun tarafdorlari loyiha runiyatni mustaqil qilish imkonini berishini aytmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, Rossiyani kiber hujumlardan himoya qilish uchun bunday qonun zarur. Tanqidchilar esa qonun Rossiyada internet erkinligini keskin cheklashini aytmoqda. Xalqaro tashkilotlar Putinni mazkur qonunni imzolamaslikka chaqirgan edilar. Rossiyaning qator shaharlarida 1-may kuni o'tgan namoyishlarda kamida 111 kishi politsiya tomonidan qo'lga olindi. 1-may mehnatkashlar xalqaro birdamlik kuni munosabati bilan Rossiyada kommunistlar, kasaba uyushmalari vakillari va faollar namoyishga chiqqan edi. Peterburgdagi mitingda prezident Putin tanqid qilinganidan so'ng politsiya namoyishchilarini kuch ishlatib tarqata boshladi va 66 odamni qo'lga oldi. Namoyishchilarning ayrimlari Putin o'g'ri, Putin ham bir kuni o'ladi kabi chaqiriqlarni hayqirib turdilar. Peterburgda namoyishga chiqqan 2000 kishi orasida muxolifat lideri Aleksey Navalniy tarafdorlari ham bo'lgan. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. 
Azad Video. Bizning video lahalarımızda Azadlik web sayfası da hem de YouTube, adına Klasniki, Facebook ve Instagram ihtimali tarmaklarda tamamlayın. Azadlik Radyosu Kriminal Andijonning Baxtobod tumanida 5 yoshli qizchani avval zo'rlab, so'ngra bo'g'ib o'ldirgan 31 yoshli erkak 19 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Tafsilotlar bilan hurmat Bobojon. Tumanning Ozod mahallasida shu yilning 28-yanvarida bo'lgan hodisa haqida ozodlik 31-yanvar kuni xabar bergan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudi o'z qotilligini yashirishga uringan 31 yoshli MI N 19 yillik qamoqqa hukm qildi. Daryo o'z nashriga ko'ra sudlanuvchi jinoyat kodeksi 97-moddasi 2-qismining V va O bandlari aybdorga ayon bo'lgan ojiz ahvoldagi shaxsni boshqa biror jinoyatni yashirish yoki uning sodir etilishini osonlashtirish maqsadida qasddan odam o'ldirish. 118-modda 4-qismi 14 yoshga to'lmagani aybdorga ayon bo'lgan shaxsning nomusiga tegish. 119-modda 4-qismi 14 yoshga to'lmagani aybdorga ayon bo'lgan shaxsga nisbatan jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayri tabiiy usulda qondirish ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etgan deb topilgan. Sud majlisida ayon bo'lishcha, qotil uyda hech kim yo'qligidan foydalanib Oğlu bilen oynagani uyga kelgan 5 yaşar kızcanı nomusu getikken cinsi ihtiyacını gayri tabi usulda kondurşke hareket kılgen. Kızcanı onasını yordamge çakırıp bakırgeni de erkek onu ok renkli şarf yordamı da boyun kısmıdan boğup kastanı uldurgen. Sonra tökülgen konunu kızın içki kimiye artıp konadaki ok renkli sintetik matodan teorlengen kopya kimleri bilen birge solgen ki taşkarıdan ketmonunu olup girip konanın yer kısmını tahminen 50-60 cm çukurlukta kovulab kömüp koygen deyle de haberde. Şunun dek Nashrning xabar qilishicha MI mahkamada ayblovni to'liq tan olgan. Bilaman, hayvon qilmaydigan ishni sodir etdim, dedi MI. Bunday bo'lishini o'zim ham istamagan edim. Shayton yo'ldan urdi. Barchasini anglab yetganimda o'tib bo'lgan edi, deya sudlanuvchidan iltibos keltiradi Daryo Uz Nashri. Ozodlik shu yilning 31-yanvarida Paxtaobod tumanida sodir bo'lgan bu mudhish jinoyat haqida xabar qilgan edi. Voqea guvohlaridan biri ozodlikka qizcha 28-yanvar kuni kechqurun yo'qolib qolganidan so'ng militsiya uni qidirishga tushganini xabar qilgandi. Qizchaning bitta kalishi qo'shnisining darvozasi yoniga tushib qolgan ekan. Militsiya eskovuch it olib keldi, o'sha hidlab qizchani hovliga ko'milgan joydan topdi. Ochib ko'rishsa, haqiqatan ham qizcha ko'milgan ekan. Qo'shni yigitni darhol qamoqqa olishdi, deganda voqea guvohlaridan biri. Bosh prokuratura matbuot xizmati jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari viloyat prokuraturasi o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi tomonidan olib borilganini bildirgandi. Qotil jazoning dastlabki 2 yilini turma tartibida qolgan qismini esa umumiy koloniyada o'taydigan bo'ldi. Ozodlik radiosi. Kriminal. Marhum prezident Islom Karimovning katta qizi, hozirda Zangiota ayollar qamoqxonasida qolayotgan Gulnora Karimovaning fuqarovi eri Rustam Madumarovga tegishli ekani aytilayotgan mulk kim ochdi, savdosiga qo'yildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur Uzaning 1-may kuni xabar berishicha 101.5 FM to'lqinidagi radio grantga egalik qiluvchi yirik firma Edelweiss Ali 100% ulushi debitor kreditorlari va boshqa turdagi barcha mol mulklari bilan yagona elektron savdo maydonchasida sotuvga qo'yilgan. 8-mayda bo'lib o'tadigan ochiq auksionning narxni tushirib borish yo'li bilan demping usulida o'tkazilishi ko'rsatilgan. Boshlang'ich narxi 7 milliard 567 million so'm bo'lgan firma narxi hozirda 4 milliard 142 million so'mga tushgan. O'zbekiston bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaning biznesdagi korrupsiya sxemalariga aloqador ko'rilayotgan hamkori Rustam Madumarov 2014-yil iyunida uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilinganini ochiqlagan. Shvetsiya prokuraturasi Rustam Madumarovni O'zbekistonda faoliyat ko'rsatish uchun telekom shirkatlaridan pora olishda Gulnora Karimovaga vositachilik qilganlikda gumon qilmoqda. 
Өткен ойда Швейцарияда чоп етіледіген литтен пысын ашыры, Швейцария суды Глораның бұ давлатты мұсалары қылынген қиыматы қарып 1 миллион ақш долларға тейін бөлген үшті спорт машинасы сатуыны бекор қылышке қарар қылгенні қабар қылгенді. Яны Швейцарияда су түкмі Мерседес Бенз, Бентли Эрнейдж ва Рейнч Ровер спорт ви 8 русымдагы машиналарыны Глонора Карибова 2019-инчі илді 18 миллион франктан ашыққа қарыт қылген вилләді сақлап түрішке қарар қылген. Узбекистан бош прокуратурасы Глонора Карибованың жары ел 5-инчі март күн үй қамағыдан жазаны ұташ колониясы қайтарылгені хақыда қабар тарқаткенді. Байонотта айтылышчы асылда Гүлнара Каримова жүнәйт ішләрі бөйчі Ташкен Вилайат Судының 2017-інчіл 18-інчі декабрдай хүкімі білін 10 елге қамалген, амма 2018-інчіл 1-інчі үйілді бұ хүкім өзгәртіріліп 5-ір мұдатке азатлығыны чекіләш жазасыға алмаштырылген. Бош прокуратураға көрі қамау жазасы мақкума жинай үйіл білін артырылген пүл мәбілағларын Махкума Гүлнора Каримуваның өз танлауыға көрі қызы Иман Каримуваның яшаш жойы білгіленген еді. Амма коррупция ва ағыр ықтисады жүнетлерді айбіленген Каримува жазаны ұташ тартыбы ва шартларыны бүзген. Нәтижеді 2019-инчі ил 5-инчі мартыға келіп, жүнет ішләрі бойынша яшнава туманы суды Махкуманы ұмми тартыптагі колонияға қайтарышыға хүкім қылген. Айны пайтта Гүлнора Каримуваның швейсері банкларда мүзілетілген 800 миллион франк атрофыдагі пөлі тақтыры әм өз ғарышсіз қолмақта. Озатлик радиосы. Ходысы. Қоразымда 20 яшлы айол фақшалик тайбіләнің пияланыға шықолда сазайы қылынген, лекін давагер болмаген үчін қадыса бойычы үш ашылмаген тапсулатлар білін құрмат бұ бұжам. Азадлик 15 апрел күні үштімай тармақларды бұ айолның зорланғаны әксеткен видеоны қысқа вариантыны елан қылгенді. Видеода үзі қадырда көрінмеген, еркек кіпиялан� Қадыр ортыдан қызге бақырген еркек, пұл берсәңгіз қоқлаген ешіні қылады, мархамат деп айолыны жинси азасыны көрсәшке мәжбурлайды. Икінші май күні есі азатлик үш бұй видеоның толық версиясыны қолге керетті. Онда айны еркектің машинады, айны қызны жинси зорлагені арал ұсылды, жинси алақаге мәжбурлагені әкседкен. Озатликтің аныклашчы вақия қоразым ұлайад. Бағат тұманы да садыр болген. Озатлик білән мұлақытта сазай қылынып, жүнсі зорланген қызны танышына әйткен мәнбәләр, бағат тұманының қожалик күшлағыдан кәмбәғал ойладан чыққан ажыза қыз деп тәріпләшді. Бош прокуратура матбат қызматы вақия өткен елдің сенчі әбірайда қоразым ұлайтының бағат тұманы да болгенені тасықлады. Прокуратура байонатыда ای тасфыр елген ва интернет тармағыда тарқаткен. Лекін қызның еркекке ныспадан дабасы еклігі сәбәб, жүнайат кодексінің 83-ші моддасы, 2-ші бәнді ва 325-ші моддасы ге асосан қолат бойчы жүнайат ешу очыш рад қылынген. Аксинчі, тұман ічкі ішлар бөліміге текшіріш харакетлеріні тоқтатышыны айол сұрап әріза кірткен. Тергеуге қадар текшіріш давамыда маскүр қолат еркек томонындан садыр қылынгені анықланген болса да, айол үнген ыспадан хеч қандай дабасы еклігі, ұ білән 2017-інші үлден бейон яқын мұнасабатты болып келі өткені сәбәплі жауапкерлікке тарт үшін әрейзі білән мұрағат қылмастан тұман ічкі ішлер бөлімі башлығы намыға текшіріш қаракетлеріні тоқтаршыны сұрап әрейзі білән мұрағат қылген дейледі баш прокуратураның 16-ші апрел күнге білдіруіді. Бұрақ қаразым ұлайаты прокуратурасы қолат бойыч Үргәнішті дауам етіғат кен айтылады. Әне бәйті Қоразым ұлайты бағат тұманы қойкімілігінің қатын қызлар бөлімі қадымы ұзатлікке тармақларда шаушу болген видео бағатлік қызның ечін тұрліп, сазайы қылынгені бақиястан қабарсыз екенін айтты. Тұман қойкімілігі мұразымы бақияны үргәніп чықшыны білдірді. Ұзатлік бұндан Қақшы еке гей деген тавқы ләнәтке ұчырап, көчеді ялангыч сазайы қылын өткен ва бұтыл кеге ұтырышке мәчбурлан өткен өзбекстаниклерге айт видеоларыны ва вақияларыны өргенген бұ қақта мақалаларыны иран қылген еді. Жүмләден үкі ел әвәл Қоразымның үрген шақрыда ұғырлықта гөмәліп үшіленген үкі айалының ешін тұрліп сазайы қылынген қақыда ұзатлық қабар бергенді. Құшанда Қоразым бұлайды қойкемілігі мұлазымлары айалларының сазайы қылынген әксеткен видеоларыны тұқып чықарылген деп әташкенді. Азатлық ештіршілеріні YouTube-та қамтыңләш мүмкін. 
kundalik eştirişlerimizin Luatında Azatlik Radiosu deyip kudurin. İslap kalın. Bizini YouTube'da eşitseniz vaxtinizini tecaysız. Kundalik lavhalar Allah'ı da Allah'ı da caylaştırıp varladı. YouTube.com Azatlik Radiosu Dastur davamıdır. Eksperiment sıfatı da mahalle oksakalı şaffaf saylov orqali saylandı. Так, итоги голосования. Ашуров 5 голосов. Шофирконлик ona tirik bolani o'ldi deb morgga yuborgan vrachlarni ayblamoqda. Qo'shrabot yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i ishtirok etgan avtohalokat natijasi soxtalashtirilgani iddao qilinyapti. Laboyga kallasini o'rgan, laboydan izlayam turibdi boyog'i. Bu hech kim bo'lmagan, o'zi bo'lgan bo'ldi. Mirziyoyev topshirig'i bilan 3 kunda uyi buzilgan jizzaxlik ayol adolat izlamoqda. Ozodlik radiosi. Kriminal. 400 ming dollar para olishda ayblanayotgan Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimi ishni Davlat xavfsizlik xizmati uyushtirgan deb da'vo qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Tadbirkordan 400 ming dollar para olayotgan paytda qo'lga tushgani xabar qilingan Yunusobod tuman sobiq hokimi Baxtiyor Abdusamatov 1-may kuni o'tgan sud jarayonida o'ziga nisbatan jinoyat ishi Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq rahbarlari tomonidan uyushtirilganini iddao qildi. Bir narsani aytishni xohlayman. Jinoyat ishi qo'zg'atilishidan boshlab 8 oy davom etgan turli harakatlar, ayniqsa tergov harakatlarigacha bularning barchasi korrupsion sensatsiya uchun qasddan davlat xavfsizlik xizmatining ayrim sobiq rahbarlari tomonidan amalga oshirildi. Bu mening taxminim, deb iqtibos keltiradi Baxtiyor Abdusamatov so'zlaridan gazeta o'z nashri. Mahalli matbuotning yozishicha Abdusamatovning bu iddaosidan oldinroq Toshkent prokurori yordamchisi Sardor Ahmedov sobiq hokimdan pora olish to'g'risidagi ayblovni olib tashlash to'g'risida sudga da'vo kiritgan. Sudlar uchunning advokati Timur Rahmatullayev qo'lga olish jarayonida ko'plab qonunbuzarliklar bo'lganini, guvohlar adolatsiz so'roq qilingani va pora olingani to'g'risida dalillar mavjud emasligidan kelib chiqib, Abdusamatovni oqlashni talab etdi. Baxtiyor Abdusamat ustidan ochilgan jinoyat ishi doirasida 400 dan ortiq guvoh so'roq qilingan. Bu haqda ozodlikka tergov hujjatlari bilan tanishgan amaldor va jinoyat ishida guvoh sifatida qatnashayotgan huquqbon Shoira Sodiqbekova ma'lum qilgan edi. Shoira Sodiqbekova Yunusobod hokimiga pora berganlik masalasida davlat xavfsizlik xizmat tergovchilari tomonidan so'roq qilingan 400 dan ko'proq guvohning biridir. Tergovga yaqin mulozimning ozodlikka ido qilishicha 5000 dollardan ko'proq summadagi porani sobiq hokimning o'zi olgan. Pastroq summadagi poralar boshqa mulozimlar orqali olingan. Bu iddaolarning rasmiy tasdig'i ozodlikda yo'q. Baxtiyor Abdusamatov 2017-yilning 11-aprelda prezident rahbarligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida hayfsan olgan edi. Bundan oldin Shavkat Mirziyoyev 2017-yil yanvar oyidagi hukumat yig'ilishida Abdusamatovni oyog'i yerdan uzilgan noinsof deb atagan edi. Baxtiyor Abdusamatov 2017-yilning 18-aprelda Yunusobod tumaniga hokim etib tayinlangan edi. Ekskluziv xabarlar, radio eshittirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring. Ozodlik radiosi. Ijtimoiy hayot. Eksperiment sifatida mahalla oqsoqoli shaffof saylov orqali saylandi. Shuhrat Bobojon lavhasi, Andijon viloyati Marhamat tumani yuqori Ravot mahallasida eksperiment olaroq muqobil nomzodlar ishtirokida shaffof saylov o'tkazildi. Saylov komissiyasi raisining ozodlikka aytishicha bu haqiqiy demokratik saylov bo'lgan. Marhamat tuman hokimligi vakiliga ko'ra, payshanba kuni 4 ta mahalla oqsoqoli saylangan. Saylov tashkilotchisi Tursunali Mamajarovning aytishicha, bu saylov fuqarolar yig'ini raisi saylovni takomillashtirish haqidagi 2018-yilning oktyabrida prezident imzolagan qonunga binoan o'tkazilgan. Saylov jarayoni aks etgan suratlarni ozodlikka taqdim qilgan marhamatlik saylovchining aytishicha, bunday erkin saylov 1-marta o'tkazilmoqda. Yuqori Ravot MFE'da eksperiment sifatida 1-mahalla raisi saylovi bo'lib o'tdi. 
Saylovda 150 ta saylovchidan 144 tasi ishtirok etdi. Saylov 1-chi bor tarixda o'ta shaffof tarzda o'tkazildi. Natijada biz ikki nomzoddan eng ma'qulni tanlash huquqidan to'liq foydalandik va yangi mahalla raisini sayladik. Bunda erkin saylov, Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan saylov borasidagi siyosatning demokratik nuqta o'tganligi isbot desak mubolag'a bo'lmaydi dedi o'zini Solijon deb tanishtirgan saylovchi. Prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yil 10-yanvar kungi selektor yig'inida endi bunda Biyon saylov erkin bo'ladi, ko'ni kinglar deya ta'kidlagan edi. Ozodlikning o'rganishicha Toshkent shahri va respublikaning boshqa tumanlarida ham nisbatan erkin o'tgan tarzda mahalla oqsoqollari saylangan. Ayni paytda ozodlik bilan suhbatlashgan Urgan shahridagi saylovchilar esa MFI rais saylovi eski usulda o'tayotganidan nolishdi. Urganchning ma'rifatchilar ko'chasida yashaydigan saylovchi iddiosiga ko'ra bu saylov oldindan tayyorlangan va hokimiyat ma'qullagan, nomzodgina o'tadigan spektakl xolos. Urgan shahar hokimligi tashkiliy bo'limi mulozimi saylovchilar shikoyati borasidagi ozodlik muxbiri savoliga javob bera olmadi. 2018-yilning oktyabrida fuqarolar yig'ini oqsoqoli saylov to'g'risidagi qonun yangi taqdirda qabul qilingan edi. Qonun oqsoqolning 3 yil muddatga saylanishi, yashirin ovoz berish va muqobil nomzodlar bo'lishini talab qiladi. Shuningdek, saylovchilar kvotasiga ham e'tibor qaratilgan. Yangi qonunga ko'ra saylovda ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan saylovchilarning umumiy sonining kamida 12 foizini tashkil etmasa saylov o'tmagan deb hisoblanadi. Fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengash raisining keksalar va faxriy masalalar bo'yicha o'rinbosari Botir Parpiyevning 2-may kuni ozodlik kengashicha saylov ochiq va shaffof o'tmoqda. Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i Jamshid Mamitovga tegishli avtomobil 21-aprel kuni katta tezlikda svetoforda to'xtab turgan avtomobilning orqa tomoniga zarb bilan kelib urilgan. Voqea guvohlarining aytishlaricha, mashina rulida Jamshid Mamitovning o'zi mast holatda bo'lgan, yonida boshqa hech kim bo'lmagan, ammo avto halokat hodisasi boshqa odamning nomiga rasmiylashtirilgan. Jamshid Mamitovning o'zi va bu hodisani o'rgangan tergovchi Mashina rolida boshqa odam bo'lganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka yuborilgan videoda shikastlangan avtomobilning haydovchi o'rindig'idan Jamshid Mamitovning olib tushirilayotgani aks etgan. Samarqand viloyatining Qo'shrobod tumani markazida 21-aprel kuni ertalab soat 6 larda svetoforda turgan Lasetti avtomobilining orqasiga katta tezlikda Nexia mashinasi zarb bilan urilgan. Avtohalokat natijasida ikkala mashina qattiq shikastlangan va Qo'shrobod tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i Jamshid Mamitov yengil tan jarohati olgan. Voqea guvohlaridan biri Abdurasil Barotovning aytishicha, Nexia rulida mast holatdagi Jamshid Mamitovning o'zi bo'lgan. O'sha kuni bugun vaqtida bilan bo'lganlar ishda yo'q bo'lgan. Men shu yo'lda o'lib ketdim. Yo'lda shu boyaqa o'zimni nishonga keltirganmishdim. Mast holda edi, keyin bo'lib telefon topib kelaman deganimcha, boshqa mashina o'tib ketdi. Bu mashinani olib borib, senda qildim. Kechlarim dedim, buni o'zim ikki sanat kelishamiz. Men ko'zim chaqirib qo'yapti, o'chirim. Hali kechganimiz yo'q dedi. Qaydir kim bor, mashinani oldim shu. Deydi Abdurasul Barotov. Voqeaning ikkinchi guvohi Akmal Qonishovning aytishicha, uning ukasi Jamshid Mamitovni kasalxonaga olib borgan. Keyin u barchada o'tkazmayapti ham, yana qaydar mana yechim bog'ini borib bildirib kelyapti. Shu mashinada kelishamiz deb boya urib olgan odamni bildirib yuborgan. Bizlarning shu mashinada. Men shu kuni keyin murojaat qildim. Davlat tashkilotlariga borib, buni haligi dokument qilib o'tkazinglar. Bu ichi buyurtib 01 o'tkazinglar dedim. Hech kim meni hech kim qolmadi, arzam deb qabul qilmadi. Hech kishilarga borib murojaat qildik. Mhm. Arzam domazi Prezidentga keldik. Prezidentga men vakolatimni kirmaydi dedi. Bu nomerga telefon qildik. Keyin aytdi, "Boring Adelga deb sizni kutib olib dedi. Adelga borib hech kim kutib olmadi" dedi. Ertalab kelinglar deb yana qaytarib yaptı. Deydi Akmal Qonishov. Subadoshning aytishicha, avariya sodir qilingan joyga ekspertiza mutaxassislar kelmagan, mashinalar o'z boshimchalik bilan olib ketilgan. Hech nima qilgan yo'q. Shunday mashinalar shu yerda olib ketdi-yu, keyin ketaligi o'yatib-yatib dokument qizamish. Uyqusizlik holatida shoferga rolni berib, shofer avariya qildi deb chiqaryapti. U yerda bir o'zi bo'lgan rolda shofer bo'lmagan. Qaydi bu rolga o'tirib qolyapti men tushunmay qoldim. Bu yerda hamma guvoh bor. Masalan, urilgan paytda buni o'ynan yorib bergan joyi bo'y, o'ynan yorib bergan, o'zining qoniga turibdi. Bu 
Sapmış o bolan o algı evire bu sebepten birce konuş gerek bu. Dedi Akmal konuşu. Üçüncü gua, koşrabatlık bakteri ergeşfini etişçe, vakıya o yaşayacak uyunun aldı da bulgen. Emir şu anda bu evde hiç gözüm ben koyardım. Bizim koşumuz bolardı. Yüzün şunda kan bu bir atı bıttı. Bayağı şeren boğam. Bayağı laboyla kanlasıma organ laboyla üzüyem tırttı bayağı. Ona da resimlerde tırttı ki bu bayağı. Bu peyse hiç çıkma olmanı. O evde bozar oldu. Dedi Bakhtiyor Ergeşif. Bu vakiyanı kuzatıp geliyorken kuşrabatlık müstakil jurnalist 65 yaşar Yalgoş Sarif'nin ayetişçe bu işini terge okulgan rasmiler karga karganın közünü çokumaydı makalıgı amal kılıp işini soktalaştırgan. Mesela bunu yedin bu arada sırrı nöbür bir kılışma gel. Çünkü nöbür kılışma adamın özü yok bu yedin adamın da. Bunu uçta kılışma bozsa bu da uçta hemen işten başarılar işten keçiş gerek bu adamın dedi de. Çünkü onu uçta kılışmalar hemen kurik kuriye etmiş bunu vakit vakitler. Uçta çember de hemen kurik anı rast etken de. Deydi Yalgoş Sarif. Kuşrabat Tumanı İçkişler Bölümü tergi uçısı Zakir Açilif, azatlık bilen suhbette sürüştürü dağımı da masinanın Cemşit Mamit Fimaz belki başka kişi başkarganına etdi. Uşakun avariya sadır etken şahslar tıbbi korukten utkazılgen, onların konudan alkogol topulmagan. Cemşit Mamit Fimaz'ın masina ruldan çıkarıp alın etkeni videosunu min korganım yok. Eğer şunday video bolsa, onun hakkını ilgini ekspertiz akılış gerek. Kolgan savollar ingizge şu yerge kelip cevap alış ingiz mümkün dedi Zakir Açilif. Kuşrabot Tumanı Yol Hareketi Xalsızlığı bölümün başlığı Jamşit Mamitov azatlık bilen subatta masina rolü de başka kişi bölgenini iddia akıldı. Yok yok, bunu ne bölgen? Gap deyiştin. Uşakın hakikaten ertelere düzgü ayıtı yaptı, akşam saat 2'de kere yapma, ertelere 5 yarım diyen ayıtı yaptı. Rolda önüme bölgen. Hakikaten yan başta başım, tertedeki uğurlu, stripsiz, şokka düşkan ben. Uşak halatlar doğru. Bana karayında gap deyiştin. Kutlu masik halatı yoksuz. Masik halatı yoksuz. Ben şokka çıkan mı közüm yan yap közümge şişe kirken bölükler mi dedim? Videoda ruhuldan sizi çıkarı oluşu yaptı bu? Yo yo yo o halatı alınma ki hakikaten o şeyde kurtanız. Halingen o şu halat ruhulda ruhulda sizi yıkanı çıkarı oluşu. Kaç halatı? Şu ruhuldan sizi çıkarı oluşu yaptı masında. Yo yo yo ruhuldan çıkan ben ruhulda boğma gelmem. Ruhulda boğma gelmem o şu uçala minge adam zaten ııı. Baya Abdurrahsız isimli video tasma kalkan Yalgaş Sarıyev Uçalarının ballarını ama Ben kanunu afonu çıkıyorum ben Ekspertizi tayinlengen Yetkazılığa maddi zarar boyunca Hayda uçuş cevap verir bunlar Dedi Koşrabot Tumana Yol Hareketi Hafsızlığı bölüm başlığı Cemşit Mamitov Azatlık vakıya cariyanını kuzatı boradı Adnaklasniki Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtarilari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston kadrlar siyosati. Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyatiga yangi hokim tayinladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 1-may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyati xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari sessiyasida viloyatga yangi hokim etib, To'ra Bobolovni tayinladi. Surxondaryo viloyati hokimi vazifasini bajarib kelgan Bahodir Polatov 1-aprel kuni lavozimidan bo'shatilgandi. Bollar estrada guruhi asoschilaridan bo'lgan Bahodir Polatov 2018-yil iyul oyida Surxondaryo viloyatiga hokim etib tayinlanganiga qadar Qashqadaryo va Toshkent viloyatlari prokurori lavozimida ishlagan. Mahalliy matbuot xabarlari ko'ra, 1-aprel kuniga majlisda Polatov viloyatida o'tkazilish kutilayotgan xalqaro baxshichilik san'ati festivaliga tayyorgarlik ishlari ko'ngildagidek olib borilmagani uchun bosh vazir tomonidan tanqid qilingan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 6-aprel kuni hukumat selektor majlisida Surxondaryo viloyati hokimi Bahodir Polatovni nega lavozimidan olganini izohlagandi. Surxondaryo viloyati hokimini nega ishdan olib tashladim? Viloyatda tartib yo'q, intizom yo'q, sharmandalik. Qonun hamma uchun bir xil, hokimga ham, militsiyaga ham, xizmat boshlig'i uchun ham qonun bor, jazo muqarrar degandi prezident Shavkat Mirziyoyev. Mirziyoyev shuningdek Surxondaryo viloyatida 2 milliard so'm miqdorida yer va mol-mulk solig'i to'lanmaganini qayd etib o'tgandi. 
48 yaşar Tora Bobolov hozirga qadar Surxondaryo viloyati hokimining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari vazifasida ishlab kelayotgandi. U mehnat faoliyatini viloyat davlat mulki boshqarmasida hisobchilikdan boshlagan. Keyinchalik savdo sanoat palatasi hududiy boshqarmasi, viloyat hokimligida hududlarni kompleks rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i lavozimlarida ishlagan. Ozodlik radiosi Telegramda bizni Ozodlik kanali deb qidiring.